രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നടന്ന പരീക്ഷകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അവസാനത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള നാല് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെ സൂചന മാത്രമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോ മുന്നേ തയ്യാറാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡിറ്റി ഈസ് ഡാഷ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് റിലേഷൻ പ്രസൻറ്റ് വർക്കിംഗ് മോഡൽ തിങ്ക് ഇൻ റിയൽ വേൾഡ് മോഡൽ ഓഫ് റിലേഷൻ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് തിങ്ക് ഇൻ റിയൽ വേൾഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് കാണാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ റെഡി ടു യൂസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റെഡി ടു യൂസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഇതെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജുകളാണ് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡേറ്റാ ബേസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോവിങ് ചാർട്ട് താഴെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിനും ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിനും എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കീബോർഡ് പറയാം മൗസ് പറയാം സ്കാനർ പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിനാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ മോണിറ്റർ സ്പീക്കർ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ പറയാം രണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിടക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡാഷ് എ ലു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡാഷ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എ ലു അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇവിടെ കാണിക്കാം അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി എനകത്തുള്ള മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ ലുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിടക്കാം ഇൻ ഡി ബി എം എസ് ദ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി ദ റിക്വയർഡ് ഡാറ്റ ഈസ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡാഷ് അത് ക്യൂറി വിസാർഡാണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറിയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യൂറി ക്യൂറികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂറീസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഡി ബി എം എസിന് ടേബിൾ അതുപോലെ ക്യൂറി പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഫോം അതിൽ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിൽ ക്യൂറിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എലിജിബിലിറ്റി ആക്കുറസി സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് ദൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എം ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡാഷ്
ഇല്ലിഫെക്ട് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയം കളയുന്നില്ല ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തതാണ് അതിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻസ് ഒരു എൻഡിറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെയിമ് അതുപോലെ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഡെസിഗ്നേഷൻ തുടങ്ങിയൊക്കെ എൻഡിറ്റീസ് ആണ് ആ സോറി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ദെൻ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഒറിജിൻ ആണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡേറ്റ ലഭ്യമാവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൗച്ചർ ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആ വൗച്ചറിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സാലറി സ്ലിപ്പ് ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻവോയ്സുകൾ ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമുള്ളത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ കമ്മിങ് ടു മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു വർഷമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമുണ്ട് പെരുക്കെടുത്താൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അക്കൗണ്ടൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് ചോദിക്കുന്നത് കോളം എ ബി മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ടാലി ഇ എക്സ് സേ അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ജിനു കാട്ട വന്നില്ല എന്നറിയില്ല അതും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ മീൻസ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു റെക്കോർഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെപ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഡി ബി എം എസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് അതുപോലെ എം എസ് ആക്സസ് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് ഒരാൾക്കൾ ഇൻക്രീസ് സൈ ബേസ് ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വേറെയുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോനകത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡെസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് നെഗറ്റീവ് മോഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കാതെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവെതിരുന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും ആക്യുറസി കണ്ടാതെ വേഗം ആൻസർ എഴുതാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഡെസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദമുണ്ട് ഇതിലില്ലാത്തതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞത് ആക്യുറസി ഉണ്ട് റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ട് വേഴ്സാറ്റിലിറ്റി ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിനകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാത്ത കാര്യം കോസ്റ്റ്ലി ദെൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എൻ്ററിങ് മാർക്സ് ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള ഡാറ്റ ബേസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് മെമ്മോ ഉണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണേണ്ടവർ കണ്ടു നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ മാർക്കാണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഈ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ടെക്സ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റാണ് ദെൻ ദ വൺ
നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എം ഐ സി ആർ സാധാരണ അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്ത രണ്ട് ടേമുകളാണ് എം ഐ സി ആറും വി ഡി വി എം ഐ സി ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ അത് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് രണ്ടാമത്തത് വി ഡി യു ആണ് വി ഡി യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് സാധാരണ മോണിറ്ററുകളെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സോറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പ്രൂവ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ മോഡലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ റിലേഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജസ് ആർ റെഡി ടു യൂസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ടൈലേഡ് ആൾ ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജ് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ പാക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ വീഡിയോകളിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ റെഡി ടു യൂസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡും ഉണ്ട് ടൈലേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കാരണം അത് എല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് റെഡി ടു യൂസ് പാക്കേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടൈലേഡ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഫുൾ ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡാഷ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിനകത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെയും എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിൽ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആണ് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്ട്രക്ചേഡ് ക്യറി ലാംഗ്വേജ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഞാൻ മുമ്പേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് അതുപോലെ ആക്യുറസി ലെജിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മുമ്പേ ഉള്ള വീഡിയോകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻഡ് ഗിവൺ ഇവിടെ ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എൻഡിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഓവൽ സിമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഓവൽ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 